위가 이제 위에 생겨서 위암일 텐데요. 그 부위가 혹시 또 따로 있나요? 위암이 잘 생기는 부위는 위에 아래쪽 3분의 1. 그러니까 이 12장으로 넘어가는 전체 위암 환자의 한 50% 이상이 거기에 생기게 되고 위체부라고 해서 위한 중간 부위가 되는 그 부위가 한 3, 40% 그리고 위에 상부에 생기는 게한 10% 정도 이렇게 지금 우리가 얘기를 하죠. 그래서 동양에 특히 우리나라나 일본이나 뭐 이렇게 그이 동양권에 그 위암의 발생 부위하고 서양의 암 발생 부위가 좀 다릅니다. 그래서 우리나라나 일본은 주로 이제 발생하는 데가 어, 중간 부위 아래쪽, 미국이나 유럽의 그 위암에서 보면 위에 상부 쪽이 오히려 더 많이 발생하는 거로 그래서 이제 그게 아마도 이, 이 기존의 차이가 아닌가 생각하는 겁니다. 우리나라나 일본에서 발생하는 암은 헬코박터 위염이라든지 식이와 음식과 상관되는 그러한 그 장형성 위암이기 때문에 이게 시간이 오래 걸려서 생기는 이제 이런 암이 이제 주가 되어 있고 그리고 어, 유럽이나 미국에서 생긴 암은 미만성 위암이라 그러죠. 그런 과정 없이 어, 점막, 위 주위에 있는 점막은 정상이면서 암이 발생하는 같은 위암이라 하더라도 기정이 다른 위암의 차이 때문에 발생 부위도 다르다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 위암도 종류가 있는 건가요? 아, 그렇습니다. 이제 위암을 우리가 일반적으로 얘기하는 위암이라는 건 어, 위샘, 위선암이라고 그러죠. 선암이라 해서 이제 위샘에 생기는 그런 암을 이제 위암이라고 하는데 위선암을 이제 우리가 일반적 위암이라고 얘기하는데 전체 위암 중에 90% 이상이 위선암이다 보니까 그냥 우리가 위암 그러면 위선암을 얘기하지만 그렇게 위샘에 생기는 게 아니고 어, 림프 조직에 생기는 수가 있습니다. 그래서 우리가 그걸 위 림프종이라고 그러고 어, 점막 하에 있는 이런 그뭐 근육이든지 위에 내에 있는 이런 데서 생기는 걸뭐 기스트라고 해서 또 간질 종양이라고 하는 뭐 이런 얘기도 하고 또 경우에 따라서는 유방암이라든지 혹은 다른 암에서 위에 암이 전이가 돼서 생기는 전이암이 있을 수도 있습니다.